ഐഷ്യസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഈദ് സ്പെഷ്യൽ പുഡിങ് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈദിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് അത് നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ലുക്കിൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്വീറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണ് കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചേരുവകളൊക്കെയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മെഷറിങ് കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് കപ്പ് മെഷറിങ് കപ്പിൽ ഞാൻ പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക കൂടി ഇട്ട് പൊടിക്കുക എന്നിട്ട് അരക്കപ്പാണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തണുത്ത പാലാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പിഞ്ച് ഉപ്പ് മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സാഫ്രൺ അത് അതായത് കുങ്കുമപ്പൂ അത് അതിനൊരു നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ സ്വീറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പാൽപ്പൊടി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പക്ഷേ അത് വേണ്ട ഇത് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടായിരിക്കും വരിക പക്ഷേ ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് പാലൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടി കൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം എല്ലാ ചേരുവകളും പകുതിയാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽപ്പൊടിയും പാലും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൈ വിടാതെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വളരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കട്ട പിടിച്ച് ആകെ മൊത്തം കേട് വരും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൈ വിടാതെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേണം വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്ന ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ സാഫ്രൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മാത്രം മതി അതായത് കുങ്കുമപ്പൂവ് ആ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഈ സാഫ്രൺ ചേർത്താൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ലൂസായി നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന
പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ചിങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റേജും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സൈഡിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്റ്റേജ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചല്ലോ അത് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കി പരുവം ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്റ്റേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോൾ പോലെ ഷേപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഇത് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു പോരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കണമെന്ന് നോക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെയ്യ് കയ്യിൽ അല്പമാക്കിയിട്ട് നമ്മളതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ടു പോരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് കയ്യിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബോൾ പോലെ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ അല്പം നെയ്യ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോൾ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബോൾ ആക്കാൻ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു പരുവം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നെയ്യ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സാധാ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കി ആയി പോവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നെയ്യ് പൊട്ട ശേഷം വേണം ഈ ഒരു മിക്സർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ മൊത്തത്തിൽ ഫ്ലോപ്പായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ അല്പം നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പാറ്റിഡ് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണിൽ അല്പം നെയ്യ് തടവിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾക്ക് കൈകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കയ്യിൽ അല്പം നെയ്യ് പൊട്ട ശേഷം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം നല്ല പരുവത്തിൽ കിട്ടും ഈ ഒരു മിക്സ്ചറ് പിന്നെ നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചൂടാറാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൊന്നും കിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിൽക്ക് പൗഡർ ബർഫി ആക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി സ്വീറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് നല്ലൊരു ലുക്കിൽ ഉള്ളൊരു സ്വീറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നെയ്യ് ഒന്ന് പെട്ട ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല തിക്നെസ്സിൽ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കയ്യിൽ അല്പം നെയ്യ് പൊട്ട ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു വേറൊരു ലുക്കിലുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് പേഡ അല്ലെങ്കിൽ ബർഫി ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഷേപ്പ് ഈ ഒരു സ്വീറ്റിൻ്റെ വേറൊരു ലുക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ഉള്ളത് ഞാൻ നെയ്യ് ഒന്ന്
അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ആക്കുന്നത് ഒന്ന് വിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ആക്കിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ പുറമേ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ ക്രാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വരും ആ സമയത്താണ് നമ്മളത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ക്രാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം ആ ക്രാക്സ് പോകും എങ്ങനെയായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം പുറമേ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വരുന്ന വരെ നമ്മളത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളത് ക്രാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കുറേ നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ക്രാക്സ് ഇല്ലാതെ നോക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാടെ നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റൊക്കെ ആവും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ അല്പം നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ആവും ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് നല്ല ഹാർഡാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പേട അല്ലെങ്കിൽ ബർഫിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം ഇത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം ഹാർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ബദാമും കാഷ്യൂസും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാ പിസ്ത ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊടിച്ചൊരു മിക്സ്ചറും കൂടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്താലും മതി ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പിസ്ത സ്ലൈസസ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലുക്കുമാണ് കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നട്ട്സിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി വരും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഇത് അല്പം നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കഴിക്കാൻ എന്നാലേ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പാടാണ് ഉണ്ടാക്കിയ പാടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ചെയ്ത റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത പാടെ തന്നെ ഞാനിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് സെറ്റാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ലൊരു സ്വീറ്റിൻ്റെ ലുക്കും അതുപോലെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്വീറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വീറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഷേപ്പാവും ടേസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ 